Тушенки. Поди, поделитесь Я поделюсь между с собой. Хорошо. Да, чтобы мы всем не развозили, просто отдайте там, Я кому вам надо. Там Нет, это все вам. Это все вам. Поделитесь. Вы что-то на улице знаете, кто, да, да. кто и что Хорошо, не тянет. Спасибо большое. Сейчас я бабу Валю позову, чтобы это сделать. Возьмете. Подождите, хлопчик, и подождите мою родненьку. Ой, Господи. Ой, дай Бог по здоровью. Хай вас Боженька береже. Мои да, все нормально. Да, все родные. хорошо. Успокойтесь. Нормально. Все нормально. Господи, дайте да, все хорошо. А как вас звати? Люба. Люба. А скажи, будь ласка, а військові тут десь находятся? Нет, нигде не бачила. Нигде не бачила. Там, где вы каждый день стреляли. Вот там были. А вы с військовыми живут? Жили? Нет, нет, нет. Не, не. А у вас Никого. продукты, вода есть? Ни воды, ни хлеба, ни это, газу, ничего. Ну мы сейчас вам дамо воды и дамо э, такой, чтобы пить можно. И дамо вам что-то поесть. Обычно не газовано. Давайте еще. Что это у вас такое в коробке? А, вижу, тримайте. Сущие батончики тримайте. Ну что? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Нет. Да ничего страшного, это ж. If the Ukrainian defenders manage to dig in at Kursk, then the battles on this section of the front will be the same as in Ukraine. The enemy will try to move forward, suffering colossal losses. Western military experts report that during the offensive battles, the Ukrainian armed forces suffered greater losses in military equipment and manpower than the enemy, Forbes reports. However, at the same time, a large territory came under the control of the Ukrainian armed forces and the exchange fund was replenished not with hundreds, but with thousands of occupiers. Analysts write that on average, the enemy loses up to four tanks and eight armored vehicles daily on the battlefield. In battles on the territory of Ukraine, the Ukrainian armed forces lost one tank and three armored vehicles. However, in just nine days of fighting in Kursk, the Ukrainian armed forces have lost four tanks and 41 armored vehicles. Among the losses are a British Challenger II tank and American Striker armored vehicles. Such large losses are unusual for the Ukrainian armed forces, but Kiev assumed that they would happen since this was not a defense, but an offensive operation. Moreover, Kiev is ready to accept such losses if the main goals are achieved. Ukraine's main goal is to obtain Kursk region as a bargaining chip in future negotiations with the Kremlin. In the future, experts write, the advance of the Ukrainian armed forces will slow down and the Ukrainian defenders will go on the defensive. Then the enemy will again begin to suffer heavy losses and the war will resemble the one we are now seeing in the territory of Donbass when the enemy does not spare manpower and military equipment to achieve a result. So far, Ukrainian forces in Kursk have been tactically successful. 
Under-trained Russian infantry have again performed poorly when lacking command and control and confronted by a maneuvering opponent without fixed points of reference. Surrendering Russian platoons are a symptom of the poor cohesion that exemplified the Russian collapse in Kharkiv in 2022. While the Kursk operation is politically significant, a parallel series of Ukrainian strikes targeting Russian airfields is more militarily advantageous. Russian aircraft have been central to both the long-range strikes on Ukraine's critical national infrastructure and the glide bomb attacks on frontline positions that are inflicting heavy losses on Ukraine. Damaging planes is vital in reducing pressure on Ukraine's defenses.